ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டார்கெட் தௌசண்ட் எம்சிக்யூஸ் சீரீஸ் போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ அதில் பி பிளாக்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் கரெக்டாக இன்னைக்கு டே ஃபோர் ஸோ இன்றைக்கும் பி பிளாக் தான் கண்டினியூ பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் த பாண்ட்ஸ் ப்ரெசென்டிங் என் டூ ஓ ஃபைவ் நைட்ரஜன் பெண்ட் ஆக்சைடு ஆர் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஒன்லி அயானிக் கோவலண்ட் அண்ட் கோஆர்டினேட் ஒன்லி கோவலண்ட் கோவலண்ட் அண்ட் அயானிக் ஸோ என் டூ ஓ ஃபைவ் ஸோ இந்த கொஷின் என்னென்ன பாண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னா நம்ம சிம்பிளாக சொல்லலாம் என் டூ ஓ ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு என்ன பாண்ட் இருக்காது அப்படின்னா அயானிக் பாண்ட் கண்டிப்பாக இருக்காது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ கண்டிப்பாக வராது அப்போது நம்ம பேசிக்காக என் டூ ஓ ஃபைவ் ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளுக்கு வரைய தெரியணும் கரெக்டாக ஸோ என் டூ ஓ ஃபைவ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் ஐடியா இருக்கா ஸோ கவனிங்க நான் இங்கே வரையிறேன் பாருங்கள் என் கரெக்டாக என் டூ ஓ ஃபைவ் இருக்கும் இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கும் இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கும் இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் சென்ட்ரா எனக்கு ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இது வந்து டபுள் பாண்ட் இருக்கும் இங்கேயும் டபுள் பாண்ட் இருக்கும் ஆக்சிஜனில் ஆனால் இந்த ஆக்சிஜனும் இந்த ஆக்சிஜனும் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் தான் இருக்கும் சிங்கிள் பாண்ட் தான் ஃபார்மேஷன் இருக்குன்னா அப்போ என்ன அர்த்தம் ஆக்சிஜனோட பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சிக்ஸுமே இருக்கும் அப்போ இந்த பாண்ட் ஃபார்மேஷனுக்கு என்ன ரீசன் நைட்ரஜன் அதோட எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கு ஆக்சிஜனுக்கு கொடுத்துருக்கு பாண்ட் ஃபார்மேஷனில் அப்போ இங்கேயும் எனக்கு பார்த்தோம்னா எனக்கு என்ன இருக்கும் ஆக்சிஜனுக்கு சிக்ஸ் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே இருக்க ஆக்சிஜனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தான் இருக்கும் ஏன்னா ஆக்சிஜன் அதோட எலக்ட்ரானை கொடுத்துருக்கோம் நைட்ரஜனும் அதோட எலக்ட்ரானை கொடுத்துருக்கோம் இங்கேயும் பார்த்தோம்னா ஆக்சிஜன் அதோட எலக்ட்ரான் கொடுத்துருக்கோம் நைட்ரஜன் அதோட ஸோ இந்த ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஐட்டமுக்கு நாலு தான் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரானும் இருக்கும் ஆனால் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனோட ஆறு எலக்ட்ரானுமே இருக்கும் அப்போ எனக்கு என்ன இருக்கும் ஆக்சிஜனோட எலக்ட்ரான் எனக்கு பாண்டிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல நைட்ரஜன் என்ன பண்ணியிருக்கு அதோட எலக்ட்ரானை கொடுத்துருக்கு அப்போது இந்த பாண்டும் இந்த பாண்டும் எனக்கு என்னென்னா குவாடினேட் கோவலன் பாண்டு இது ரெண்டும் எனக்கு என்ன பாண்டு குவாடினேட் கோவலன் பாண்டு அப்போ பேலன்ஸ் இருக்க பாண்டில் எனக்கு என்னது கோவலன் பாண்ட் அப்போ கோவலன் பாண்டும் எனக்கு இருக்கு குவாடினேட் கோவலன் பாண்டும் இருக்கு அப்போ ஆப்ஷன் பி எப்படி சால்வ் பண்ணணும் புரியுதா கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பா ஸ்ட்ரக்சர் தேராக இருக்கும் நம்புறேன் கரெக்டா ஏன்னா ஸ்பேஸ் கம்மியாக தான் இருக்கு சாரிமா ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஜூம் பண்ணி பாருங்க ஸோ தெரியும் ஸ்ட்ரக்சர் செகண்ட் கொஸ்டின் Chlorine on reaction with hot and concentrated sodium hydroxide gives Rumbo Rumbo important question one other running and Chlorine and it's usually a sodium hydroxide or a react that's not yet again a product could come up in a sodium chloride are good at any of those CL character either into the product up in our own CL or CL CL or CL correct up option is the answer on another don't let's go எனக்கு இது எப்ப ப்ராடக்டா கிடைக்கும் அப்படின்னா நான் கோல்ட் அண்ட் டைல்யூட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு யூஸ் பண்ணா தான் எனக்கு இது கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் கோல்ட் அண்ட் தென் டைல்யூட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆனா இங்க கொஸ்டின் பாரு ஹார்ட் அண்ட் கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்லியிருக்காங்க அப்ப எனக்கு இது ஆன்சர் வரும் ஆப்ஷன் சி சொல்றது புரியுதா டிஃபரன்ஸ் புரியுதா ஹார்ட் அண்ட் கான்சன்ட்ரேட்டட்னா எனக்கு இந்த ஆப்ஷன் எனக்கு எப்போ ஏ ஆப்ஷன் வரும் கோல்டு டைல்யூட்னா வரும் ஓகேவா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் மெயின்ஸில் அடிக்கடி இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஜெய் மெயின்ஸில் ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தேர்ட் கொஸ்டின் அயோடின் ரியாக்ட் வித் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹெச்என் ஓ த்ரீ டு ஈல்டு ஒய் அயோடின் வந்து நைட்ரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் ஆகுது எனக்கு ஒய்னு ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுக்குது ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் அயோடின் இன் ஒய் அப்போ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஒயில என்ன இருக்கும் அயோடின்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் அயோடின் வந்து நைட்ரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன ப்ராடக்ட் கொடுக்கும் தெரியணும் கரெக்ட் அப்போதான் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்க முடியும் நல்ல ஞாபகம் அயோடின் வந்து நைட்ரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஹெச்ஐ ஓ த்ரீ கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் ஹெச்ஐ ஓ த்ரீ ஆக்சிஜனுக்கு என்ன பேலன்ஸி மைனஸ் டூ ஹைட்ரஜனுக்கு பிளஸ் ஒன் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸும் பிளஸ் ஒன்னும் ஃபைவ் அப்போ அந்த இடத்துல அயோடினோட ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் என்னது பிளஸ் ஃபைவ் கரெக்டா டென்னா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் எல்லாருக்குமே கால்குலேட் பண்ண தெரியும் நம்புறேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சி டுவெல்த்து முடிக்க போகிறோம் இன்னும்
சி நம்மளால் ஒவ்வொரு தடவையும் என்ன பண்ண முடியாது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் சால்வ் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது தெரியாது டைம் இருக்குமான்னு தெரியாது அட்லீஸ்ட் நீங்கள் சேனலில் டெய்லி வந்து பார்க்குறீங்க எல்லாருமே ஸோ ஒரு தூங்க போகிற டைம்லேயோ ஒரு டென் டு டுவெல் மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பிஒஜஸ் எல்லாம் நீங்கள் நான் என்னோடய எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு நீங்கள் வெயிட் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது டக்கு டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணிட்டு நீங்களே ஆன்சர் தெரிஞ்சிச்சுன்னா கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டுட்டு நீங்கள் வெளியில் போயிடலாம் ஏன்னா நான் கமெண்ட்ஸ் படிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டாக கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஐ வில் பி கிவிங் தம்ஸ் அப் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் Types of hybridization and number of loan pair of xenonym XeOF4. The question based on VSE-PR theory. Apo, XeO4 na random, or a rough structure vandha, XeF4, XeOF4, that is the structure of the XeO4. XeF4, correct. I have a fluorine, I have a bond. I have a bond, I have a double bond. Double bond, correct. Apo, I have a hybridization in here. நம்பர் ஆஃப் பாண்ட் பேர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் பாண்ட் பேர் கரெக்டா நாலு பாண்ட் பேர் இருக்கு லோன் பேர் எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் பார்ட்டிசிபேட் மாதிரி ஆயிடுச்சு ஜெனான் ஹாஸ் எயிட் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் அப்போ ஃபோர் பிளஸ் ஒன் ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் நான் எனக்கு என்ன ஹைப்ரடைசேஷன் வரும் எஸ்பி த்ரீ டி கரெக்டா SP3D எஸ்பிடி ஹைபிரைசேஷன் ஃபைவ் தான் அப்போ எனக்கு லோன் பேர் எனக்கு எத்தனை இருக்கு ஒரு லோன் பேர் தான் ஸோ இருக்கு ஸோ ஒன் லோன் பேர் ஸோ சொன்னது புரிஞ்சுதா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தாமா கஷ்டப்படுறதுக்கெல்லாம் எதுவும் இல்லை ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் மோஸ்ட் ரியாக்டிவ் எதுவும் டிஸ்கஸ் பண்ணணுமே இல்லை ஆன்சர் இஸ் டி ஏன் இதெல்லாம் எனக்கு என்னது ஹாலஜன் ஃபேமிலி இது என்னது இன்டர் ஹாலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் இன்டர் ஹாலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் எனக்கு எப்படி இருக்கும் மோஸ்ட் ரியாக்டிவ் ஏன் மோஸ்ட் ரியாக்டிவ் ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தேர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிஸ்டன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பொலாரிட்டி வில் டெவலப் சொன்னது புரிஞ்சுதா ஐக்கு ஒரு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இருக்கும் சிஎல் கோல் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இருக்கும் அப்ப அந்த இடத்துல எனக்கு என்ன ஆகும்னா சம் பொலாரிட்டி பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அங்க கிரியேட் ஆகிறதுக்கு ஒரு பாசிபிள் இருக்கு ஸோ அதனால தே ஆர் ஹைலி ரியாக்டிவ் என் கம்பேர் டு சிஎல் டு பிஆர் டூ அண்ட் தென் ஐ டூ ஸோ இதை வந்து நோட் மாதிரி கூட போட்டு எழுதி வச்சுக்கோ இன்ட்ரு ஹாலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி மோர் ரியாக்டிவ் இன் நேச்சர் ஸோ அந்த சைட் எல்லா கொஸ்டினும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் கரெக்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மூவ் பண்ணலாமா எஸ் சிக்ஸ் கொஸ்டின் which one has highest boiling point first option paakanum helium neon krypton xenon ellame enna family inert gas family correct ah so on moving down the group enak size enna agum increase agum size increase aachu appadina van der waal force of attraction enak enna agum increase agum so appo automatically boiling point enak enna agum increase agum so out of these four edhu enak bottom la present a irukum xenon so xenon is the answer மெயின்ஸில் கேட்ட கொஸ்டின் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஓகே திஸ் ஒன் இஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் கொஸ்டின் லிசன் அரேஞ்ச் தி ஆக்சோ ஆசிட்ஸ் இன் த டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் சார் எப்படி சார் அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் நல்ல ஞாபகச்சிக்கோ அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எனக்கு என்ன ஆகும் அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் இப்போ ஃபோர் ஆக்சிஜன் இருக்கு கரெக்டா ஒரு ஆக்சிஜன் பேலன்ஸி டூ மைனஸ் அப்போ ஃபோர் டூ சார் எயிட் மைனஸ் எயிட் ஹைட்ரஜனுக்கு ப்ளஸ் ஒன் எயிட் மைனஸ் ஒன் எனக்கு என்ன செவன் அப்போ இந்த இடத்துல குளோரின் என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கு ப்ளஸ் செவன் இங்க த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இங்க ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்டேட்ல இருக்கு கரெக்டா இங்க டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் எனக்கு த்ரீ இங்க என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கு ப்ளஸ் ஒன் சார் ஏன் சார் குளோரினோட ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா ஏன் ஏன்னா ஆக்சோ ஆசிட்ஸ் ஆஃப் குளோரின் இதெல்லாம் அப்போ அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரப்போஷன் டு ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்னா எனக்கு ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் என்ன ஆகுது பாரு எதுக்கு அதிகமா இருக்கு ஹெச்சிஎல் ஓ ஃபோர் அப்போ அதுக்கு தான் அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா இருக்கும் அப்போ திஸ் ஒன் ஹாஸ் கிரேட்டர் அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் தன் திஸ் ஒன் திஸ் ஒன் ஹாஸ் கிரேட்டர் அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் தன் திஸ் ஒன் திஸ் ஒன் ஹாஸ் கிரேட்டர் அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் தன் திஸ் ஒன் புரிஞ்சுதா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா டிக்ரீசிங் ஆர்டர் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டிக்ரீசிங் ஆர்டர்னு கேட்டதுனால
சார் எப்படி சார் சொல்கிறீங்கன்னா நான் ஷார்ட் கட் டு விஎஸ்சிபிஆர் தேடிங்க என்னோடய நார்மல் கான்செப்ட் வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் பிளேலிஸ்டில் போய் தயவு செஞ்சு செக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா இதெல்லாம் எப்படி மெமரைஸ் பண்ணிக்கிறது ஷார்ட் கட் லைன் கூட நான் நடத்தியிருக்கேன் ஓகேவா போய் பாருங்கள் ஸோ ஃபோர் சிக்மா ஃபோர் சிக்மா பாண்ட் அண்ட் தென் ஒன் லோன் பேர் நான் என்னென்ன சொல்லுவேன் சீசா அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஓகே பட் என்ன நெக்ஸ்ட் நைன்த் கொஸ்டின் எஸ் ஜெனான் காம்பவுண்ட் ஏ ஆன் பார்ஷியல் ஹைட்ராலிசிஸ் கிவ்ஸ் எக்ஸிஓ டூ எஃப் டூ நம்பர் ஆஃப் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ப்ரெசென்ட் இன் காம்பவுண்ட் ஏ நல்லா புரிஞ்சுக்கோ ஏதோ ஒரு ஜெனான் காம்பவுண்ட் ஏ எடுக்கிறேன் அதை பார்ஷியல் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்குது எக்ஸிஓ டூ எஃப் டூ கிடைக்குது அப்ப அது ஜெனான் காம்பவுண்ட் என்ன ஜெனான் காம்பவுண்ட் யாரும் வச்சுக்கோ எக்ஸி எஃப் சிக்ஸ் எக்ஸி எஃப் சிக்ஸ் அப்போ நல்ல யோசி நம்பர் ஆஃப் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ப்ரெசென்ட் இன் இந்த என்டையர் காம்பவுண்ட்ல எவ்வளோ லோன் பேர்னு கேட்கறான் கரெக்டா அப்ப யோசி ஃப்ளூரிங்க்கு மொத்தம் எத்தனை வேலன்சி செவன் ஹாலஜன் ஃபேமிலி கரெக்டா செவன் அதுல ஒரு எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஜெனான்கு கொடுத்துருக்கோம் அப்போ பேலன்ஸ் ஒரு ஃப்ளூரிங்க்கு எவ்வளோ இருக்கும் ஒரு ஃப்ளூரிங்க்கு பேலன்ஸ் எனக்கு எவ்வளோ இருக்கும் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் கரெக்டா அப்போ இங்க ஜெனான் ஜெனான்ல எனக்கு எவ்வளோ இருக்கும் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் மொத்தம் அதுக்கு எயிட் கரெக்டா ஆறு பாண்டிங்ல இருக்கும் அப்ப எனக்கு அங்க என்ன இருக்கும் இருக்கும் சொல்றது புரிஞ்சுதா சோ ஸ்ட்ரக்சர் தான் ரொம்ப சிம்பிள் ஓகேவா ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டென்த் கொஸ்டின் அமாங் தி ட்ரை ஹாலிட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் விச் ஒன் இஸ் லீஸ்ட் பேசிக் என் எஃப் த்ரீ சி எல் த்ரீ பி ஆர் த்ரீ ஐ த்ரீ என்ன ஆன்சர் வரும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க சோ நல்ல கவனிச்சு பாரு ஃப்ளூரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின் இதுல எது ஹைலி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் Fluorine is highly electronegative. Correct. Nitrogen is valency 5. 5 electron is there. That means 3 electron is bonding. So, what is it? All the compounds in nitrogen are 2 electron. Correct. That is one lone pair. So, fluorine is highly electronegative. So, what do you do? This electron is the one who 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 is the one ஸோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த டார்கெட் தௌசண்ட் எம்சிக்யூ சீரீஸ் ஸோ இன்னைக்கு இது கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நாளைக்கு நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஷின்ஸோட மீட் பண்ணுறேன் ஓகேவா விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட்மா ஏதாவது இன் பிட்வீனில் டவுட்ஸ் இருந்தால் ஸோ கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நானும் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு ரிப்ளை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் ஓகேவா ஏதாவது சஜஷன் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் ஓகேவா ஓகேம்மா தே